wakani raimbalu sana asante sana mpenzi mtazamaji kipindi cha daula elimu kinaanza hivyo kama unavyoona hapo ni wanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabi ambao wanatoka eneo la Bungoma kule kaunti ya Kibungoma wakiimba kibao kinachotoka katika jamii ya Wagisu kule katika Jamhuri ya Taifa la Uganda kule kwa mzee Yoweri Kaguta Mseveni ndio walikuwa hapa kutupambia mambo tu katika e, tamasha za muziki ambazo ni makala ya 92 ambazo uh, zimefanyika katika e, kaunti ya Nyeri katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi hujambo na karibu jina langu ni Franco Tieno hii leo basi kama ninavyokuambia ni kwamba tuko na msururu tuna msururu wa vipindi ambavyo tumerekodi katika e, tamasha hizi mwaka huu 2018 ambapo hii leo basi ni na wageni ambao tulikuwa tunazungumza kuhusu umuhimu wa tamasha hizi je tunapoteza muda tunapokuwa katika tamasha hizi ama namna gani wanafunzi hawa watakuwa na shiriki hapa unatuambia kwamba wana mambo mengi wameshinda e, wana vikombe mbalimbali wameshinda hapa mashairi e, nyimbo na mambo kama hayo tu na vile vile kumbuka kwamba sasa hivi tukizungumza ni kwamba serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inazungumzia ajenda nne kuu. Hii ni mojawapo ya masuala ambayo wameangazia katika tamasha hizi na wameshinda tayari kwa hivyo kombe lile kubwa sana pale ni baada ya kuangazia ajenda nne kuu za serikali ya Rais Uhuru Kenyatta.
hali ya masomo katika shule ya msingi ya Love Africa iliyoko katika kitongoji cha Kibra ilikuwa ya kusikitisha mwezi moja ya tu baada ya ubomozi kufanyika ili kutoa nafasi kwa barabara kuu kupitia eneo hilo idadi ya wanafunzi walioripoti shuleni ilikuwa chache mno baadhi ya madarasa yaliyosalia baada ya ubomozi sasa yamegawanywa kutoa nafasi kwa madarasa mengine darasa la nne limegawanywa kutoa nafasi kwa darasa la pili na la tatu so some have shifted for new residents but there are those who are near we hope that they will join us children normally learn with the pointing and reading from the board since we have only one board it is really difficult for us i remember when the tractors were moving around these candidates and uh, the pre candidates i saw them crying it was quite sad wanafunzi 26 walisajiliwa kufanya mtihani wa kitaifa shuleni humo lakini wanafunzi 13 walifika shuleni wengine hawajulikani waliko wako nyumbani wanadhani shule inda kujangwa upya lakini hatujajua umejitayarisha ndio lakini tuna, tunaongoja elimu yetu tuongeze mambo fulani believe that uh, oh, there is one day the, all these problems will be over up to now as i speak even this morning someone called that like apparent called about the process you have made about what you are planning to continue the school but now uh, sometimes it, uh, it becomes hard for us to answer katika shule ya msingi ya makina self help iliyo na takriban wanafunzi 300 wazazi walishauriwa kutafuta nafasi katika shule zingine ikitazamwa kuwa madarasa yote shule ni humo yalibomolewa ndio wanafunzi wanakujanga lakini wakikuja na kuja kuchukua textbooks mali wanasomea unajua pia kuna textbooks tuliambiwa watoto waende kwa shule zingine before tutafute venye tutafanya at least tukipata funds tunaweza jenga hii place ilibakia hata kama ni rooms nane taswira ni ile ile katika shule ya Savior King harakati za ujenzi zimeshika kasi kujenga madarasa mapya wanafunzi wake walishauriwa kurejea shuleni punde tu ujenzi utakapokamilika planning must continue so we were planning after everything is cleared like after all structures are, are done and latrines are done then probably we can open the school on monday takriban shule saba ziliathirika na ubomozi huo wengine wao wakitarajia fidia ahadi isiyokuwa na uhakika wowote caroline b ktn news bila kupoteza muda basi ningependa kuatambulisha eh jopo langu hapa nina dada ambaye anaitwa uh, Janet Nabiswa lakini hana uhusiano wote na mkuu wa kitengo eh, Paul Nabiswa eh, Janet Nabiswa karibu sana Asante e, wewe unahusikaje na hawa wanafunzi hawa Mimi ninahusika nao kwamba mimi ndiye msimamizi wao hmm. kuondoa hayo mimi ni muhadhiri katika somo la ushinozi yani saikolojia Asante sana lakini nausikiana nao kwa sababu ninapenda talanta Nam. na huwa naikuza kila wakati pamoja na wenzangu Asante sana na biswa alafu uh, yake pale ni mtu muhimu sana katika tamasha hizi maana yeye ameshiriki sana katika kuwakuza wale wanaoshiriki na vile vile amekuwa kisaidia sana katika kutunga nyimbo mbalimbali ushairi na kadhalika kwa hivyo uh, naitwa Emaka Bernard Bernard Emaka Emaka uh, nime mini mtunzi wa mashairi mwandishi wa uh, michezo za kuigiza na muamuzi pia uh, na ni furaha kuu sana kwa ona wanafunzi wakishiriki katika tamasha kama hizi za muziki alafu kando yake pale ni mwalimu ambaye anahusika moja kwa moja na maandalizi ya hawa wanafunzi e, jina lake ambalo linafahamika sana anaitwa mtu wangu kwa hiyo mtu wangu jina lako nani <laughs> asante sana bwana uh, bwana Otieno jinsi ulivyosema kwa majina anaitwa Yasin Ongoma Uh, mimi ni mwelekezi wa mashairi napenda sana mashairi vile vile mimi ni mwalimu mwalimu wa historia ah. shule ya Nangwe Yasina ngoma tatufungulia ngoma hii kwa kutuambia kwamba je wanafunzi hawa walifanya nini kwanza Yasina tuambie kwamba wanafunzi hawa wameshinda nini hapa ambao umeshiriki wewe mmoja kwa kuhakikisha kwamba kombe fulani limepatikana uh, asante sana bwana Otieno hmm. uh, pale kando hmm. kuna shairi na vijana Nam. wanaume linahusu ugaidi hapa kuna shairi la agenda kuu agenda 4 ndio haya ningependa nirushe mpira sasa kwa wanafunzi hawa 
e, ambao ni wamechangamka kweli na wame wametupa muondoko ambao kwa kweli hata mimi mwenyewe nikasisimka walipokuwa wana, wanaimba kwa majina naitwa Fibi Fibi nani? Fibi Kitutu. Fibi Kitutu. Ndio. Fibi Kitutu tuelezee kwamba uh, wewe umeshiriki hapa katika dance hii ya uh, Wagiso. Wagiso unawafahamu wewe? Kusema kweli sijakana na Wagiso. Eh. Lakini culture yao ndio. Nimeifahamu. Wagiso ni watu kutoka wapi? Ni watu kutoka Uganda mbale. Ah. Na sasa hapa katika tamasha hizi wewe mwenyewe ume, umefurahia nini ambacho kimekufurahisha katika tamasha hizi za mwaka huu hapa Nyeri? Mungu, mwenyewe napenda mziki. Naam. Kitu ambacho kimenifurahisha katika tamasha hizi ni kwamba yale yote ambayo tumefanya yamekuwa ya maana. Eh. Kwa sababu hakuna chochote ambacho kimetuangusha. Eh. Mziki, mziki ni maisha. Ndio. Kwetu, kwetu mm. sisi. Naam. Wana kibabi tumependa. Na yale ambayo yamenifurahisha haswa ni kwamba tumeshinda vikombe vya mashairi. Mm tumeshinda vikombe vya utamaduni nyimbo na tumefurahi na kingine ni kwamba tunaenda gala ah ongera sana ongera makofi kwenu jamani eh hey. kwa hivyo ningependa umkabidhi um, um, eh, ndugu hapa kinasa sauti eh eh jina lako nani na wewe nimekuwa na ukiwa hapa unyo unyo na hawa wanafunzi una nafasi gani ama una jukumu gani katika kikundi hiki naam jina langu ni Wayne Benson Manafunzi katika chuo kikuu cha kibabi mm. nikiwa kinara msimamizi mkuu wa kikundi cha waimbaji naam ah uh, pia nimejumuika katika uh, tamasha hili Nam. hasa kuanzia siku ya alhamisi mm. hadi siku ya leo tumeweza kuona ufanisi hasa katika mawasilisho yetu tumeweza kuibuka washindi katika nyanja mbalimbali ah mm. uh, dhihirisho ni tunuko ambazo zipo mbele zetu mweza kuona kwamba tulishinda katika mashairi tukashinda katika nyimbo za utamaduni Leo. kutoka katika jamii mbalimbali mm -hmm. kuna kwamba katika denzi tulipata uh, tunuko hii kutoka katika wimbo wa abakishu abakishu wanatoka uh, nje ya Uganda mashariki uh, wanapenda kucheza kwa msisimko kweli kweli ndio basi pia sisi tumechukua utamaduni wao ambapo mm -hmm. sasa tunadhihirisha katika nchi yetu ya Kenya. Mm -hmm. um. Na basi mtazamaji ndivyo hali ilivyo katika mojawapo ya msururu wa vipindi ambavyo tumekuandalia katika kipindi cha Daula Elimu ambapo wanafunzi hawa wa chuo kikuu cha Kibabi wanasema kwamba wao ndio chuo kikuu peke yake ambacho huu nchini eh, Rais Uhuru Kenyatta ni Chancellor. Naam. Eh. Naam, 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 naam. kwa hivyo vyo vyo kiu vingine Chancellor ni eh, lakini sasa Rais wa Jamhuri basi Chancellor wa chuo hiki. Sawa. Kwa hivyo Rais Uhuru Kenyatta basi ongera sana wanafunzi wako hawa wanakuja kwenye gala na vile vile eh, wameshindia wamejishinda vitu vingi tu ningependa moja kwa moja tuende kwenye mada yetu hii leo mada yetu inahusiana na eh, umuhimu wa tamasha tamasha hizi kwako zina maana gani madam Janet Nabiswa Asante sana bwana Oteno tamasha hizi kwangu zinakuza eh, zinakuza ile hali ya kujivinjari hasa katika wanafunzi katika masuala ya kujiburudisha kwa sababu wakati wanapokuwa chuoni yeah. wana kazi nyingi sana ya kusoma na mara nyingi wanapopita kwenda chuoni wengi huwa tayari wana ile talanta iliyojificha kwa hivyo tamasha huwapa wanafunzi nafasi ya kuibua zile talanta fiche mm. zilizojificha ndani mwao yeah. na wanapofanya hivyo mara nyingi pia inawaokoa katika kule kutovu utovu wa nidhamu mm. sababu muda mwingi kama hawa miezi mitatu iliyopita wamekuwa wakifanya mazoezi. Mm. Kwa hivyo inawapa ushirikiano kama kikundi wanakuja pamoja na kuweza hata kushindana. Mm -hmm. Na pia inawapa ukakamavu kwa sababu wanajua kwamba kumbe tunaweza kushindana na vyo vingine mm. na hata tukaibuka washindi. Ah. Mm -hmm. Ndugu Bernard Amaka wewe ukiwa mmoja wa wakaguzi katika eh, mambo haya, tuelezee kwamba ni mambo yapi ambayo huwa mnaangalia ili mtu aibuke mshindi na mwingine ameshindwa? Ah, asante sana ndugu Frank. Mm. Uh, tamasha kwa upana ina manufaa mengi sana. Hmm. Lakini kwa katika upande wa uamuzi katika kuamua mshindi uh, hmm. na vile wengine wamefanya katika daraja mbalimbali. Mbali. Uh, kuna mengi ambayo tunaangalia. Kwanza tunaangalia kwa kamavu uh, jizi ambavyo uh, wanaoshiriki katika dance, wanaoshiriki katika shairi ni vile wana ukakamavu ni vile wame wana uwezo 
wa kufanya ambalo wamefunzwa na mwalimu tayari. Mm. Uh, na tena uh, katika tuseme kama ni shairi mm. tuta, tutaangalia utunzi. Ni vipi ilo shairi limetungwa? Au uh, mshairi ametumia mbinu zipi ambazo uh, zina fanya adhira ivutiwe na shairi ambalo linaendelea katika jukua. Mm. Na, na unaposema kwamba utunzi wa shairi maana nikiangalia mashairi yote tu yametunzwa yametungwa na wataalamu wa mashairi malenga ambao wanajua tu kazi yao. Kwa hiyo iweje kwamba shairi la Frank Otieno lisikubalike na shairi la Nabiso hapa likubalike? Ah uh, yategemea na vile maudhui umeyapanga. Mm na tuseme hata mbinu pia ni tofauti tofauti kidogo. Yeah. Uh, utakuta kuna mwingine ametumia mbinu tofauti tofauti nzuri sana ambazo zina zinafanya hadhira iwe na nafasi ya kufurahia uh, lile shairi katika jukua yeah. kuliko labda lile shairi la Frank. Uh -huh. Tuseme uh, Janet hapa amekuwa na shairi fulani uh, uh, ama tuseme kama ni shairi la agenda 4 big the big four. Yes, yes. Bila wa meshinda leo. Nam. Uh, kuna agenda marane. Lakini utakuta kuna moja, agenda zake nne, amezi tengeneza kwa njia ya, njia ambayo siyo pana vile. Lakini kuna mwingine amezi fafanua vizuri kwa njia ambayo inavutia hadira, mm. kwa njia ambayo inaeleweka vizuri mm. na kiwango chote cha hadira. Aha. Uh, ndugu ongoma, Tuendeze mchango wako katika uh, wanafunzi hawa uh, uliridhika vipi uliridhika vipi na jinsi walivyowasilisha wakapata ushindi huu ina maana kwamba wale wengine ambao walikuwa wanashindana na wao hawakuwa watu uh, hawakuwa wamejiandaa vizuri Asante sana uh, kwanza ningependa kusema kwamba uh, ndo ushinde lazima uanze na utunzi hmm. Shairi lako liko vipi limelenga ndipo lina ujumbe so kwa hivyo lazima tuangalie maudhui alafu baada ya kuandika lile shairi kutumia lugha raisi amba, a, a, ambapo mkenya yule mtoto mdogo anaweza pia elewa yale ambayo unazungumzia unaanza sasa kuteua wanafunzi ni wanafunzi wa gani ambao watasilisha hili shairi hmm. Angalia sauti. Ni sauti gani ambazo unataka? Uanze kutengeneza mawimbi. Uh, likuje hisia, zikuje ndiposa ujumbe utafikia hadhira. Ah. Na ngoma labda tu pia naomba mchango wako kuhusiana na umuhimu wa tamasha hizi nchini Kenya, miongoni mwa ma, ma, jamii mbalimbali, makabila mbalimbali tumekusanyika hapa naona kaunti zote 47 ziko hapa. Tuelezee muhimu wake. Asante sana. Uh, jinsi unavyoona uh, tamasha imetuleta pamoja. Hmm. Kuna utangamano. Mm -hmm. Ile hali ya kutangamana. Nam. Kitu cha kwanza. Cha pili ukienda huko nje bwana Frank. Kuna maadili ambayo ama zile tabia ambazo vijana wanafanya ambazo hatutaki. Hmm. Sisi watunzi lazima tutumie mbinu zetu zote. Tutumie ile hali ambayo tunaweza kurekebisha hawa vijana. Hmm. Wakuwe na maadili mema. Aha. Alafu vile vile lazima tuburudishe watu. Nikweli? Lazima. Hmm. Lazima tuburudishe. Anabu nikumusha manake mmeshinda shairi fulani sivyo? Ilo shairi ningeomba sasa hivi ni wape fursa sasa hivi sasa hivi tu. Mweleze kwamba muli shinda vipi ni shairi lipi Kuna shairi la ugaidi Lile ambalo wameshinda Na kuna wameshinda lina... yote e. Wameshinda yote Basi wanipe shairi moja Agenda nne Daraja moja moja Nne tatuma Chuo kikucha kibabi Tawa letile Nguzo tosha Na Janet na biswa Tuangia kueleza Agenda ya wana Kenya Agenda ya kuendeleza Taifa letu la Kenya, mguzo nne tatimiza. Juhudi tukizifanya, agenda nne hakika. Nisuluhu letu tosha. Viwanda kote njini, meimarisha hakika. Liatu tunaundeni, nazo huo kushoneka. 
ajira tumepateni maisha kuimarika agenda nne hakika ni suluhu letu tosha <laughs> barabara na ziona zazidi kupanuliwa hata kule trukana mafuta yachimbuliwa na viwanda kila kona kweli vitakuwa sawa agenda nne hakika ni suluhu letu tosha nyumba kitaka nunua kwa mkopo tawezeshwa tena kwa bei murua bila ya kuangaishwa na vya kujenga vifaa bei haitazidishwa agenda nne hakika ni suluhu letu tosha kwenye jimbo hili letu kuna mradi wa nyumba kujengea wale watu wasoweza jenga nyumba angalau kila mtu awe naye nzuri nyumba agenda nne hakika ni suluhu letu tosha Tiba ya sipitalini, sasa kweli sio tabu hata kama una peni daktari takutibu bima tagaramieni kina nyanya hata babu agenda nne hakika ni suluhu letu tosha Usalama wa chakula tadumishwa kwa kilimo tupate kwa chache hela pembejeo za kilimo ya jai yetu magala vyakula bila kipimo agenda nne hakika ni suluhu letu tosha Kilimo tunasomeni shuleni na kwambia tunafunzwa kupandeni miti tupate mvua na mimea tu kuzeni tukaifukuze njaa agenda nne hakika ni suluhu letu tosha Sasa mwisho tunatua tutua kifurahia ni agenda yetu pia uchumi uwe murua tupate kuafikia ndoto yetu kutimia Agenda nne hakika ni suluhu letu tosha sadaka ah, Asante sana, sana hao ni wanafunzi wa chuki cha kibabi agenda nne hapa nchini Kenya zikipewa kipaumbele katika shairi hilo ambalo linaangazia maswala muhimu katika serikali hii ambayo inaongozwa na Rais Uhuru Kenyatta. Na sasa hivi basi tungependa tuchukue fumbo fupi mpenzi mtazamaji maana tuko hapa katika tamasha hizi na tukijadili e, muhimu wa tamasha hizi e, walimu wako hapa e, washikadau katika maswala haya na wanafunzi wako hapa vile vile kwa hiyo tutakuwa tunajadiliana na nao ili tujue kwamba je umuhimu wa tamasha hizi ni nini. Jina langu ni Franco Tieno usiende mbali kipindi cha Dawa Elimu kinaendelea hivi punde.